Hi friends, in the Sai Bros Kitchen, we are going to show you how to make the Sai Bros Kitchen. We are going to show you how to make the Sai Bros Kitchen. We are going to show you how to make the Sai Bros Kitchen. We are going to show you how to make the Sai Bros Kitchen. We are going to show you how to make the Sai Bros Kitchen. We are going to show you how to make the Sai Bros Kitchen. We are going to mix the Sai Bros Kitchen. Nama mixi la mawa arahce ada jalici edikla. Ini dah ramba mukjy mana step. So, anda nama ini dah berkar mikla. Firstnya nama pasi perpa berte edikla. So, ini nama ini orang pan edikla. Ini la anda nama orang cup pasi perpu potra. So, ini anda nama berkar mikla. Ini anda ramba dark air kuada de. So, adala anda suud berala buk berta podo. तो फ्लेम अंदर कुछ ऐसे मिले बच कोंगा नहीं यार अंदर मीडियम लग चालो अधे कलर मारे रों डार्क आये रों अप्रैक्स में तो एक फाइव मिनट्स वर्ता पोड़ों तो नमा वारु पटाऊने नमक वंदे एक नल्ला स्मेल वरों तो नमा आदले करने पड़ेगा तो पारेंगे निकल तोटे पाटिंग ना नल्ला सूड़ आ रखों। तो इप्पो ये द वारु पटर चें ये द वन्दे ना माँ ओर बेसन ला माटेर लां। तो आधे कपरां काढ़ला परिपे काल कप आधा वर्ट लां। तो फ्लेम मटो पात कोंगा सिमले वच कोंगा इलेना रंबा कारी किरो नमके कलरे वंदे मारीरो तो नमके मंजपोला वेनो अभी ना नमके वंदे रंबा ड्राई रोस्ट वंदे रंबा नेरा पनीर कुड़ा दे तो इल्ला परुप में कुछ नाल्ला स्मेल वरो लाइटा वर्त वर्प पटर कपर में तो निया द वच्चे कंडर पुच्छ लां तो नाल्ला सूड वंदे ची इधे Kena ini dar, no nalla, nala, ni mari, kongjo perihe, patrat le nak kotir kan? Adet bande, adet mari kal cup bande ulun de, adet ini nama dry roast panik lah. So pasi perupan nere irinda de nala, or five minutes na warta. Matte de lama me or kal kal cup dah, so bande two to three minutes inya warta podo. तो पारिंगा आरिसियों नल्ला सूड़ा आए डचे इस पर नम्मा अड़ पाउफ़ पने टे ये देंगे वंदे नम्मा अंदर बेसिन ले ये ला तोड़ा सेट करना तो पहले ये ये ला तीन तनी तनिया वर्ता चे वर्ते द कपरमा नम्मा बेसिन ला पोटे इधर नल्ला मिक्स पने बीटे इधर नल्ला आर टों तो आर नल कपरमा नम्मा तो इधर वारिक करना आवश्यक होला लाइट आ सूड वर राला उसको मटो नम्मा लाइट आ रोस्ट पनी क्ला ये दिक्कत वारिक रो अभी ना ना नमक टिकन में इलाम है क्रिस्पी आ रखे दिक्कत है तो इधर ही सूड़वारा वर्ता अच्छी इधर तनिया नमः वचिकलां। 
ஸோ இந்த பேனே நமக்கு சூடாக இருக்கும் இதில் வந்து ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் நெய் உருகிடுச்சு இதில் வந்து த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காயை வந்து இந்த மாதிரி பல்லு பல்லாக நான் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து நம்ம நெய்யில் ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ஈரப்பதம் போக நல்ல கிறிஸ்பியாக ஆகிற அளவுக்கு நம்ம வறுத்துக்கலாம் ஸோ இது பொட்டுக்கடலை தேங்காய் எல்லாம் சேர்த்து கலந்து சாப்பிடும்போது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட்டு ஸோ பாருங்கள் தேங்காயை வந்து நல்லா நம்ம நெய்யில் வறுத்தாச்சு இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதையும் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம வறுத்ததெல்லாம் ஓரளவு ஆறிடுச்சு இப்போ வந்து இதை மிக்சியில் போட்டு நல்லா நைஸ் ஜல்லடையில் ஜலிச்சு நைஸ் மாவாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் நம்ம வறுத்து வச்சது எல்லாத்தையுமே அரைச்சி நல்லா ஜலிச்சு நைஸ் மாவாக வச்சாச்சு இப்போ வந்து இதில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மட்டும் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா ஸ்வீட்டில் உப்பு இருந்துச்சுன்னா ஸ்வீட் வந்து ரொம்ப தூக்கி கொடுக்கும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதை எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி ஒரு நல்ல ஒரு சப்பாத்தி மாவு மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஸோ மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நம்ம முறுக்குக்கு எப்படி மாவு சேர்ப்போமோ அந்த மாதிரி சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப தண்ணி ஊற்றிடாதீங்க பார்த்து ஊற்றுங்க ஸோ பாருங்கள் நம்ம நல்லா மாவு பெசஞ்சு ரெடி பண்ணியாச்சு நான் அந்த சைடு எண்ணெய் காய வச்சுருக்கேன் இதை வந்து நம்ம முறுக்கு புளிகிற அச்சில் புழிஞ்சு முதல்ல முறுக்காக வேக விட்டு எடுத்துக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் நான் இந்த அச்சு யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ எப்போவும் முறுக்கு எப்படி புளியுமோ அதே மாதிரி இதில் வந்து மாவை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம பெரிய முறுக்காக முதல்ல புழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம் இதை விட சின்ன ஹோல் இருக்க அச்சு கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதை நல்லா திருப்பி போட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் நம்ம முறுக்கெல்லாம் புழிஞ்சு ரெடியாக இருக்குது இப்போ வந்து நம்ம வெள்ளை பாகு காய்ச்சிக்கலாம் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு கப் வெள்ளம் எடுத்துருக்கேன் ஸோ ஒரு கப் வெள்ளம் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கு ஒரு அரை கப் தண்ணி நம்ம அதில் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ அந்த அடுப்பில் நம்ம வெள்ளப்பாக காய்ச்சிக்கலாம் இதில் வந்து நம்ம முறுக்கு வந்து புழிஞ்சு இந்த மாதிரி உடச்சி ஊற்றுக்கலாம் ரொம்ப நைஸாக உடைக்கணும்னு இல்லை ஏன்னா வெள்ளம் வந்து நம்ம பாகு ஊற்றும் போது கொஞ்சம் உடையும் ஸோ ஓரளவு நம்ம பெருசாக இருக்கிற பீஸை மட்டும் கொஞ்சம் உடச்சி விட்டுக்கலாம் ஸோ இது உடச்சி விட்டாச்சு 
ஸோ இதோட வந்து நம்ம நெய்ல வறுத்த தேங்காய் அதோட நம்ம வறுத்து வச்ச பொட்டுக்கடலை ஸோ இதையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதோட கொஞ்சம் நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துட்டு இப்போ எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் நீங்கள் ஒரு பெரிய ட்ரேயோ இல்லை பேசினோ நீங்கள் இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வெள்ளை பாகு நமக்கு ரெடி ஆனோன்னா இதில் ஊற்றி எல்லாத்துலேயும் நம்ம வெள்ளம் படுற மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டு காய விட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் இன்னும் தண்ணியாக இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டியாகட்டும் நம்மளோட ஸ்ட்ரிங் கன்சிஸ்டன்சி வர வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் ஸோ நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ நீங்கள் சிமிலே வச்சுக்கோங்க ஏன்னா வந்து மீடியமில் வச்சா கூட அது டக்குன்னு அந்த கன்சிஸ்டன்சியை தாண்டிடும் ஸோ இப்போ சிமிலில் வச்சுக்கோங்க ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு பவுலில் தண்ணி வச்சு அதில் செக் பண்ணி பாருங்கள் கரையாமல் அப்படியே நம்மளால் ஃபோல்டு பண்ண முடிஞ்சிச்சுன்னா அதுதான் நமக்கு கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி ஸோ பாருங்கள் நம்மளால் நல்லா உருட்ட முடியுது ஸோ இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த முறுக்கில் ஊற்றலாம் ஸோ ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி ஊற்றலாம் ஒரே இடத்துல ஊற்றாம ஸோ எல்லா இடத்துலையும் ஈவனாக படுற மாதிரி ஊற்றிக்கலாம் ஸோ வெள்ளைப்பாக ஊற்றுனதுக்கப்புறமா நம்ம எல்லா இடத்துலையும் அந்த வெள்ளம் படுற மாதிரி நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடணும் ஸோ நீங்கள் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடலைனா கீழே ஃபுல்லாக வெள்ளம் வந்து அப்படியே படிஞ்சிடும் ஸோ எல்லா முறுக்குலையும் ஈவனாக நமக்கு படணும் ஸோ பாருங்கள் கீழே கொடுத்து கொடுத்து இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ஸோ அப்போ வந்து வெள்ளம் ஒரே இடத்துல தங்காது ஸோ பாருங்கள் எல்லாத்துலேயும் நம்ம நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டாச்சு இது நல்லா நமக்கு ஆறட்டும் ஆறுனதுக்கப்புறம் நமக்கு பொறு பொருள்னு நல்லா ரெடி ஆகிடும் ஸோ பாருங்கள் செட்டிநாடு மனகோளம் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா சாய்ப்ரோஸ் கிச்சனை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் த